హలో వ్యూయర్స్ డిస్కషన్ గేమ్స్ అనే స్పీకింగ్ యాక్టివిటీస్లో భాగంగా కామెంట్స్ అనే సిక్స్టీ థర్డ్ స్పీకింగ్ యాక్టివిటీ గురించి ఈరోజు మీరు తెలుసుకోబోతున్నారు ఈ యాక్టివిటీ యొక్క లక్ష్యాలు ముఖ్యంగా ఈ యాక్టివిటీలో భాగంగా విద్యార్థులు తమ యొక్క రైటింగ్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ని పెంపొందించుకుంటారు అలాగే వారి భాషాభివృద్ధిలో భాగంగా ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ స్కిల్స్ని పెంపొందించుకుంటారు ముఖ్యంగా వారికి వారి యొక్క భావాలను ఏ విధంగా ఇతరులతో పంచుకోవాలి ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలని వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు అలాగే ఈ యాక్టివిటీలో విద్యార్థులు ఒకరినొకరు మంచిగా అర్థం చేసుకుంటారు లెవెల్ వచ్చేసి ఇంటర్మీడియట్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి క్లాస్ ప్రిపరేషన్ వచ్చేసి నన్ టైం వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఈ యాక్టివిటీని మీ క్లాస్ రూమ్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో దాని యొక్క ప్రొసీజర్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం స్టెప్ వన్లో భాగంగా ప్రతి విద్యార్థి తన యొక్క పేరుని ఒక స్లిప్ పైన రాస్తాడు ఇలా రాసిన పేపర్స్ అన్నిటినీ కూడా వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకొని షెఫుల్ చేసుకుని క్లాస్లో మళ్ళీ రీడిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అంటే ఒకరి స్లిప్ ఒకరికి రాకుండా మిగతా వాళ్ళకి అందేటట్టుగా చేస్తారు స్టెప్ టూలో భాగంగా ప్రతి విద్యార్థి వచ్చేసేసి ఆ పేరు ఎవరైతే విద్యార్థి పేరు మెన్షన్ చేశారో అతని యొక్క ప్రవర్తనను అతని యొక్క నడవడికను పట్టుకొని అతనికి ఒక కాంప్లిమెంట్ కానీ లేదా ఒక క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్ కానీ లేదా ఒక స్టేట్మెంట్ కానీ దాని కింద రాస్తారు సో ఇలా పేపర్స్ అన్నీ మళ్ళొకసారి ఒకసారి ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయాక మళ్ళొకసారి కలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ క్లాస్లో రీడిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అట్లా మీకు ఎన్నిసార్లు నచ్చితే అన్నిసార్లు వాటిని మీరు రీడిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవచ్చు అలా రీడిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన తర్వాత టీచర్ వాటన్నిటిని కూడా కలెక్ట్ చేసుకుంటారు స్టెప్ త్రీ స్టెప్ త్రీలో భాగంగా టీచర్ కలెక్ట్ చేసిన స్లిప్లను ఒక్కొక్క విద్యార్థి ఒక విద్యార్థి యొక్క పేరు తీసుకొని ఆ విద్యార్థి యొక్క స్లిప్ పైన ఎలాంటి క్వాలిటీస్ రాసున్నాయి అని చెప్పేసి ఆయన లౌడ్గా క్లాస్కి అందరికీ వినపడేటట్టు చదవాలి ఇలా చదివినప్పుడు ఆ విద్యార్థులందరూ కూడా ఒక డిస్కషన్లో కూడా పాల్గొనవచ్చు ఏంటి అంటే ఆ మెన్షన్ చేసిన కామెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రియల్గా కన్సర్న్డ్గా ఉన్నాయా లేదా ఫెయిర్గా ఉన్నాయా సూపర్ఫిషియల్ అంటే ఎక్స్ట్రా ఏమైనా రాశారా క్రిటికల్గా అంటే కొంచెం ఏమైనా కంప్లైంట్ బేస్డ్గా ఏమైనా రాశారా లేదంటే సపోర్టివ్గా ఉన్నాయా సో ఈ విధంగా డిస్కషన్ అందరు కూడా పాలు పంచుకోవచ్చు అంటే ఎందుకంటే ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఇతర వ్యక్తులను ఒక విధంగా అర్థం చేసుకుంటాడు సో ఇదే కాకుండా వారి యొక్క మధ్యల రిలేషన్షిప్ని బట్టి కూడా వారి ప్రవర్తన అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి డిస్కషన్ అనేది అది ఎంతవరకు ఆ పర్టికులర్ కామెంట్ అనేది సూట్ అవుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి వేరియేషన్స్ మార్పులు లేదా చేర్పులు ఒకవేళ మీరు డిస్కషన్ వద్దు కొంచెం కైండ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది అనుకుంటే సో చిన్న కామెంట్స్ రూపంలో కూడా వాళ్ళు వారి యొక్క భావాలను తెలియజేయచ్చు అంటే మీన్స్ ఈ పర్టికులర్ ట్రైట్ వచ్చేసి ఆ అబ్బాయికి కానీ అమ్మాయికి సూట్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ బిహేవియర్ ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఒక చిన్న కామెంట్ లాగా కూడా వాళ్ళు చెప్పొచ్చు రిమార్క్స్ రిమార్క్స్ వచ్చేసేసి ఏంటి అంటే విద్యార్థుల మధ్యల ఒక మంచి ఫ్రెండ్లీ ఎన్వాయన్మెంట్ అట్లాగే సపోర్టివ్ ఎన్వాయన్మెంట్ అనేది ఉండాలి అది ఉన్నప్పుడే ఈ యాక్టివిటీ క్లాస్ రూమ్లో సక్సెస్ఫుల్గా అవుతుంది లేదంటే అన్నెసెసరీ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి మీరు ఏంటి అంటే విద్యార్థులను చాలా మట్టుకు కాంప్లికేటెడ్ అట్లాగే క్రిటికల్ కమెంట్స్కు ఎక్కువగా ఇవ్వకుండా నార్మల్గా జనరల్ కమెంట్స్ ఇవ్వడానికి ప్రోత్సహించండి hope you have understood this activity clearly and we are sure that you are going to implement these kind of activities in your classroom to enhance your students language skills and communication skills thanks for watching do subscribe our channel and do share our videos thank you you have a great day